Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Bien, nous sommes heureux de vous voir ici tous réunis pour écouter notre invité d'honneur, Catherine Austin Fitz. Non, tu fais tout l'entier, moi je fais en anglais derrière. Ah, tu fais en anglais Ouais, ouais, d'accord. Je sais que vous connaissez tous déjà la chambre, mais pour les nouveaux, je vais la présenter en quelques mots, en essayant de ne pas faire tomber le public. Ça sera mieux, ni l'ordinateur. Ainsi que nos partenaires et nos sponsors. Tout d'abord, la chambre est une association qui existe depuis 1870. Vous savez, c'est une vieille dame. Euh, nous assistons les membres propriétaires et ou gestionnaires dans toutes leurs problématiques, dans toutes leurs problématiques liées à l'immobilier. Et nous les représentons dans toutes les commissions représentatives et paritaires depuis de nombreuses dizaines d'années pour la modique somme de 150 euros par an. Et puis, avec la formation, avec euh, une représentation de nos étudiants que je suis content d'accueillir aujourd'hui, euh, qui est une euh, école de formation immobilière où euh, nous accueillons un BTS professionnel immobilière en alternance et une licence immobilière que nous avons montée avec l'université. Et puis l'équipe des permanents, dont je suis le président, euh, Christophe Lamarck qui est à l'accueil des... Ah, il est là-bas derrière euh, notre délégué général, Grégory Pomaret, je ne sais pas où il est, mais euh, il est là, notre trésorier, et quelques autres membres du conseil d'administration, Frédéric Cousin. Et Vanessa Ria, je voudrais aussi parler de nos partenaires euh, qui sont là ce soir et qui nous soutiennent euh, dans notre projet. D'abord, euh, le cabinet Place, qui est un peu effacé au fond euh, de la salle, et est représenté par Germain Comparo, mais. Euh, qui existe depuis euh, 1927 avec 50 collaborateurs, 000, 13 500 clients, pardon, 7 500 immeubles assurés, avec des chiffres euh, dont vous ne doutez pas que nous parlons d'un acteur incontrôlable du marché de l'immobilier à Paris. Ensuite, l'IFEI, dont le président est ici présent, euh, l'IFEI... Euh, vous savez qu'on parle toujours d'acronyme dans l'immobilier. L'IFEI, c'est l'Institut français de l'expertise immobilière. C'est un des euh, acteurs euh, de l'expertise euh, sur euh, la place française qui a participé à la rédaction de la charte euh, en évaluation, de la charte d'expertise en évaluation immobilière. J'ai un peu du mal à parler, mais merci Philippe. Euh, donc, euh, merci euh, à l'IFEI d'être parmi nous. Euh, L'ensemble des consultants aussi euh, qui sont ici présents, dont euh, une étude notariale euh, avec euh, Maître Marie Berthé et ses associés. J'ai oublié mon excusé de, de, de notre associé du Sud-Ouest. Et puis euh, le cabinet de recrutement Réfea. Euh, qui est un autre partenaire euh, et qui est un, un cabinet de recrutement à la pointe des nouvelles technologies pour rendre le recrutement à la fois euh, pertinent euh, et efficace. Vanessa Liard, Antoine Henkel, il va nous faire la traduction euh, euh, de notre échange et euh, qui est représenté par un cabinet de, de transactions immobilières de mère en fille, c'est une histoire euh, qui existe depuis longtemps, à Paris, euh, dans le cinquième. Et enfin, Everlink, avec euh, David, qui nous assiste aujourd'hui euh, dans notre euh, conférence et notre euh, retransmission, euh, qui assure chez nous euh, l'informatique, l'infogérance et la dématérialisation de toutes nos données. Isense. entreprise de services immobiliers et le gestion qui nous assiste aussi euh, euh, au niveau de, de tout notre développement de la Chambre des propriétaires. Et puis enfin, le Cercle national des armées euh, qui héberge euh, notre euh, invitée euh, de ce soir, Mme Catherine Austin Fitz, lors de sa vie à Paris. Alors aujourd'hui, il y, y a deux choses 
euh, importante, la plus importante, c'est l'intervention de Catherine, euh, qui va nous parler euh, de sujets euh, intéressants euh, qui concernent la propriété immobilière. Et puis, euh, dans le cadre de ces réunions, on voulait vous annoncer euh, la, la, la sortie de nous-mêmes euh, et l'ouverture à l'international euh, de notre chambre euh, des, euh, de représentation de la propriété, parce que, sauf en Corée du Nord, bien sûr, mais euh, la propriété immobilière euh, à l'international est représentée et on a envie de s'ouvrir, parce que Paris est une grosse place financière, immobilière aussi, et que dans ces pas, il y a des étrangers qui investissent, euh, il y a des Français qui sont partis à l'étranger et qui investissent à l'étranger, donc on peut peut-être aussi euh, travailler avec eux et euh, y avoir une représentation pour eux. Euh, euh, non pas une représentation euh, d'opposition, mais une représentation de proposition. Et donc, aujourd'hui, euh, nous lançons euh, la Chambre internationale Paris 1872, qui est un projet à la fois simple et ambitieux. Enfin, je vais parler de Catherine Austin Fitz, parce que c'est quand même le, 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 la, le, la star... Euh, euh, l'étoile de, de, de notre soirée. Euh, je vais vous dire quelques mots sur Catherine Brien. Catherine a été banquière d'investissement à Wall Street chez Dylan Red Co. Elle a supervisé le financement de grands projets d'investissement à plusieurs millions de dollars. Au début des années 90, elle quitte Wall Street et veut se rendre utile et lier gestion publique et expertise financière. Elle entre au gouvernement de George Bush et là, elle découvre les mécaniques ou les mécanismes financiers et de pouvoir insoupçonnables pour le commun des mortels. À la fin des années 90, ce qu'elle découvre s'accélère et s'enroule. Dans les années 2000, elle décide de diffuser ce qu'elle sait et étudie les mécanismes financiers, politiques et culturels afin que le plus grand nombre puisse prendre les meilleures décisions de gestion, d'administration de leur capital et de choix de vie. Elle publie Dylan Reed Co., The Aristocracy of Stock Profits, traduit en français, allemand et en espagnol. Elle crée Solary Report, qui publie notamment dans un magazine éponyme sur des thèmes spécifiques par numéro. Quelques titres récents pour vous donner une idée des sujets étudiés et dont nous allons parler de quelques-uns dans les minutes qui suivent. CBDC, <coughs> Taxation, Souveraineté, pardon, SPAX, or et argent, créer de la richesse, l'agropharma, l'avenir de la liberté financière, les fermiers et pêcheurs néerlandais. Je crois que je pas la Solar, Solary Reports est constitué d'une équipe d'une vingtaine de collaborateurs spécialisés, chacun dans un ou plusieurs domaines, <coughs> qui contribuent à faire vivre Solary et diffuser des informations vitales vidéos, graphiques, interviews. Les abonnés de Solary ont un accès direct exclusif à des analyses de premier plan. C'est la raison pour laquelle, dans cette période radicale, il nous paraissait extrêmement intéressant, chère Catherine, de vous inviter et de vous écouter sur la capacité de l'être humain à aller de la Maintenant, je vais laisser Vanessa Adir pour nos amis anglophones. Et je ne peux pas suivre. C'est un peu quick, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre des gens de Vanham. Je crois qu'on a à peu près 100 personnes qui nous ont suivi. Donc, nous sommes heureux de vous avoir tous autour de nous pour lancer la Chambre internationale de l'Université de l'État. Uh, we want to help uh, overseas landlords, um, expatriate people. The regulations is it's, it's more and more complex. Um, the chamber is um, basically the first uh, syndicate union that was created at the end of the 19th century. Uh, we help members uh, for a small fee of 150 euros per year. We have all landlords who want to have access to. Real estate services, consulting. We have a specialist here who want help. Call us, and we find an expert that will help you with all the real estate issues. Um, we have a permanent staff 
help us with organizing the hygiene or events, and we also have the president, Jean Pinson, or delegate general, Christophe Lamarck. Our treasurer is Vito uh, Marais, and uh, we also have the board members like um, uh, Frédéric Cousin and myself, Vanessa. Um, we also have, and we have to thank them because without them, and nothing would have been possible. The Manchi is international chamber would not have been possible. We have to thank our sponsors, Cabinet Glass, which is a big insurance company in France, in Paris. We have they have 50 people, 50 people working for them. They have 30,000 clients and they're insuring about 7,000 buildings. So it's a big, a key player in the insurance, insurance market. We have the French Institute of Real Estate Expertise, if um, Mr. Guilherme, Mr. Guilherme is, um, is here uh, with us today. Uh, it was created in 1979 and they're specialists of all appraising methods, appraising data, and with, thanks to them, we have a, a standard for appraising real estate in France. So big thanks to these two sponsors. We have the more shy and discreet notary, notary people with the uh, Marie Bertier uh, cabinet. Uh, shy because they have to be discreet, you know, they're representing the, the French government, so they can't really uh, make publicity around their office, but we know they're, they're any contract you, you have to go with a notary in France, you can't go for, for a lawyer, you need them, so we need you. Uh, we will also like to introduce Habitat Formation, uh, the young students over there are from the, uh, the school uh, that is managed by the chamber, and we train uh, youngsters to have their real estate license and work into real estate. So good luck to you because it's got to be a rough time for you. <laughs> you. You got to be strong. Um, we have every company, also the shy and discreet people, uh, very important people. People, this company has been there for 20 years. And they help us with the IT conference system, video, etc. And they work well, and we need them. We have the recruiting firm with Cousin, Frédéric Cousin, because really <coughs> recruiting in real estate is a nightmare. So you need a professional to screen that and be very efficient. And um, all these people have decided to get together and fight by the fight, fight back what's happening right now, the complexity of the uh, real estate um, regulation and help the people who are not really familiar with what's, with what's going on and expand to other countries as well. Um, but the most important person today is Catherine Austin Fitz. Um, Catherine is um, a good friend of mine. She was an investment banker in Wall Street uh, in the 80s. Uh, she financed multi-million projects, and then she moved into the uh, into Washington to work for uh, George Bush government. She was assistant secretary of housing, and then she discovered a financial mechanism that no layman, no regular people can fathom and see by, by, by themselves. And in the 2000s, she decided to 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 um, to make possible for people to understand what was really going on in the financial real estate area. And gradually she organized a team of 20 people under the Solary Report. Solary Report is a magazine, it's a website that publishes articles, analysis about real estate, finance, culture, health. Uh, we have 20 people who are all specialized in one area, like you know, companies that are specialists for transport. Uh, nuclear uh, energy, and uh, they publishes uh, different uh, war groups or magazines that I give you a few titles so you have an idea. CBDCs, Taxation, Sovereignty, SPACs, Gold and Silver, um, How to Create Wealth, The Future of Financial Freedom, and The Dutch Farmers and Future Men. So uh, with all this information, I'll leave the floor to Catherine and thank you for joining us today. Thank you. I spent the last 24 hours with the folks in the chamber, and this is a wonderful group of people. So, if you have need for their services, I recommend them to you highly. J'ai passé les dernières 24 heures avec les les gens de la chambre, et sont des gens merveilleux. Et donc, si vous avez besoin d'aide ou de soutien, surtout appelez-les. <laughs> so, uh, we call this freedom and property because without property rights, there is no freedom.
On a mis le titre euh, « euh, Liberté et propriété » parce que sans propriété, il n'y a pas de liberté. So, uh, any group that fights for your property rights is fighting for your freedom. And as we're going to see today, that's very important. Look at the presentation when you open. It's... Oh, it's here. There? There we go. Okay, freedom of property in times of great reset. Has everybody heard the expression, the reset, the great reset from the World Economic Forum? Okay, good. So we're in the middle of a reset. This is a copy of our latest wrap up, The Future of Financial Freedom. And, um, and our focus at Soleri is making sure that you and I have financial freedom because without financial freedom, And property rights, there will be no freedom. Oui, alors nous sommes en plein milieu de ce qu'on appelle la, la grande réinitialisation, Great Reset. Et à Solari, on focalise beaucoup sur la liberté financière, parce que si vous n'avez pas liberté financière ou propriété, vous n'avez aucune liberté <coughs> récente. Mm -hmm. So, in August 22nd of 2019, the G7 central bankers met in Jackson Hole, Wyoming, where they meet once a year under the auspices of the Kansas City Fed, and they voted for a plan called the Going Direct Reset. Alors, en, deux, en août 2019, les banquiers centraux des États-Unis se sont réunis à Jacksonville pour lancer un programme qui s'appelle Going Direct. For a financial person, the Going Direct Reset is the real reset. Pour une personne qui vient du monde financier, euh, le programme Going Direct est en fait la vraie réinitialisation. And the plan was developed by a group of retired central bankers under the auspices of the BlackRock Investment Institute. Alors, ce programme a été uh, réalisé par des uh, banquiers centraux à la retraite sous les auspices du fonds uh, BlackRock. Um, the central bankers left Wyoming, went back to their desks, and the next thing that happened, can anybody guess the next thing that happened? There was massive injection of central bank money into the economy, and the reason they called it going direct was instead of the money going into the reserve train tracks, it was injected directly into the economy. La minute où tous ces banquiers centraux sont rentrés dans leur bureau, vous avez une injection massive de, de, de masse monétaire qui est partie euh, entre guillemets dans l'économie. So. I'm going to grossly oversimplify to make, to make this simple. When you inject this much money, one of the questions is, does it go evenly to everybody or does it just go to your friends? <laughs> the money did not go evenly. And if there's a reason you're feeling inflation now, it's from this injection. L'argent n'a pas été n'a pas été distribué de manière équitable, et si aujourd'hui vous sentez l'inflation, c'est pour cette raison-là. This is so bad that the retired central banker, the retired head of the Bank of England, last year said in an interview, inflation is coming from the central banking policy. Cette situation a été tellement critique que même un ancien directeur de banque centrale d'Angleterre a admis que euh, l'inflation actuelle vient de ce phénomène, de cet événement monétaire. So one group receives the injection, but all groups receive the in inflation, the increased expense, but one group has the money they need to deal with that expense, the other doesn't. Cette, euh, cette, ce déséquilibre fait qu'il y a un groupe qui reçoit beaucoup de masse monétaire, de volume monétaire, et tout le reste, eux, n'ont pas de, une répartition d'argent qui fait qu'ils peuvent faire face à l'inflation. En gros, la masse à l'inflation et un certain groupe, eux, ont les ressources financières qui leur permettent effectivement de, de, de ne pas sentir l'inflation. So what happened next? Qu'est-ce qui se passe ensuite? So they said some businesses are not essential, right? Some businesses have to close down and some businesses are essential. So the people who got the cash get to stay open, and the people who didn't get the cash are shut down. En plus de cela, euh, pendant une certaine période, 
on a décidé, on a décidé que certaines euh, activités commerciales n'étaient pas essentielles, pendant que d'autres étaient estimées être essentielles. Et il se trouve que ceux qui étaient essentiels reçoivent l'argent, pendant que ceux qui sont parfaits ne reçoivent pas d'argent, n'ont pas les mêmes moyens financiers. So what happened? A giant shift of market share out of small business and small enterprise and small farms into the big publicly traded companies. Billionaires make fantastic amounts of money. Alors, il y a en fait un transfert des parts de marché de ceux qui ont, de, des activités qui ont été fermées au bénéfice de ceux qui sont restés ouverts et par effet de ricochet, les, les valeurs de marché boursières de ces, effectivement, de ces, de ces, de ces sociétés qui sont restées ouvertes augmentent avec encore plus d'enrichissement pour les milliardaires. So, so what we see is a centralization of economic control by means of economic warfare. But it's a consolidation um, and market share and assets are moving up into central control. Ce à quoi nous avons assisté, c'est en fait une centralisation de l'économie avec les ressources qui reviennent centralisées, qui remontent en haut et, uh, et une consolidation des activités économiques. So what happens next? Mm. All the small business and small farms say, okay, I want to get back in business. Pandemic's over, I get back in business. They need capital. What happens? The Fed takes interest rates up faster than in the, you know, in, in the last century. Mm -hmm. Tous les, les, les petits commerçants, petites sociétés, agriculteurs, etc., qui ont été fermés pendant la, la, la pandémie, à au sortir a besoin effectivement de refinancement et de capital. Et là, qu'est-ce qui se passe Les taux d'intérêt augmentent de, de façon euh, vertigineuse, à un rythme vertigineux. So now it makes it much harder for them to get back in the game. Donc ça rend plus difficile pour eux de revenir à, à leur activité précédant la pandémie. Now we act like this is all sort of a coincidence, but it's not coincidence. No. I'm, I'm going to show you how. So I want to show you a couple of graphs from the stock market. <coughs> Alors tout ceci n'est pas une coïncidence et je vais vous montrer certains graphiques du marché boursier. So the blue line at the bottom, and th this is from August 22nd, 2019 to date. So it's from the time they voted for the going direct reset until yesterday. La période va de 2020, quand ils ont un petit peu après qu'ils aient voté le programme going direct, going, uh, going direct à 2023. So the line on the bottom is uh, one of the ETFs. It's the Euro European Property Yield ETF from iShares. <laughs> so, uh, does everybody know what it is? It's, it's European real estate. Okay, c'est un index de, de l'immobilier européen. Right. En bleu. Right. Mm -hmm. And it is uh, doing poorly because interest rates are up. We know when interest rates rise, real estate goes down. Alors, cet index euh, euh, baisse et, 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 et n'est pas, pas très rentable parce qu'en fait, quand les taux d'intérêt montent, cet index descend. So it's down. It's actually it's down a lot. It's down 32 percent. So the second line, the red line, is up 21 percent. That's the European FTSE index. So it's the all European stock market. Alors en rouge c'est le FTSE, c'est-à-dire les index du boursier européen, et lui est à plus plus 21 percent, plus 21 percent sur cet index. And the top line is the Nasdaq, which is the big tech companies. Mm -hmm. So that's Google, that's mm -hmm. Oracle, Amazon. So it's all the companies whose technology is being used to centralize control. Mm -hmm. en, en jaune, vous avez euh, un index du Nasdaq, qui sont toutes les compagnies euh, tech, Google, mm -hmm. euh, Amazon, et eux, ils sont à plus de 87% d'augmentation sur la même période. So, Uh, I'm not going to talk a lot about this today. We were talking a lot about the environment earlier and what's good and what's bad for the environment. One thing to know is big tech and AI are horrible for the environment, doing much more environmental damage than private property rights. Oui, on parle beaucoup des questions environnementales. Il faut savoir que selon Catherine, ce sont des technologies, nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui, au niveau des infrastructures, pose plus de dommages au niveau de l'environnement que ne le fait la, la, la propriété privée. OK, the second chart, um, again, we have the, the European real estate in the blue line on the bottom. 
Alors encore, vous avez en bleu l'immobilier, l'index immobilier européen, moins 32%. So down 32%, up 204% is KKR, which is one of the private equity firms. Because part of this is private equity using big tech technology to plunder the rest of the economy. Alors, en jaune, nous avons KKR, qui est un, um, une compagnie de, 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 d'investissement privé, merci, uh, qui est à plus de 50% sur la même période, et eux, qui uh, s'occupent aussi des nouvelles technologies. And the top line is um, the, the semiconductor company that makes semiconductors for artificial intelligence. Alors, mm. en rouge, vous avez l'index des compagnies, des sociétés qui fabriquent les semi-conducteurs dont on a besoin dans toute l'informatique et l'intelligence artificielle, et à plus de 1000%. OK. So, what has happened? In 1997, my company uh, had a advisory board of the top pension fund leaders in America. And we had a meeting to show them a plan to re-engineer the U.S. federal, the government money in a way that would dramatically improve the economy. Alors, fin des années 90, nous avons eu une, une réunion avec des managers de, de fonds d'investissement et de pensions très importants et ils nous ont présenté un plan pour ré, euh, ré, euh, restructurer, réutiliser l'argent de manière à ce qu'on ait une croissance économique. And one of our goals was to ensure that the pension funds were able to successfully prepare for the baby boomers retirement. Et l'un des, des objectifs principaux était que les fonds de pension puissent se préparer au financement des retraites des, ba- des baby boomers, la génération des boomers. So our company had worked for several years to produce a plan which we felt would work and the baby boomers could retire very successfully. And the president of the largest pension fund in the country, CalPERS in California, said to me, you don't understand, it's too late. They've given up on the country and they're moving all the money out starting in the fall. Le président du plus gros contention américain, Campers en Californie, lui a répondu Vous ne comprenez pas, c'est trop tard, ils ont laissé tomber le feu, ils ont abandonné les projets dans, le, dans ce pays. I thought he meant that the pension funds were going to reallocate their equity investment to the emerging markets, which they were doing, but that's not what he meant. That fall, a process began in the United States. Um, it was the beginning of fiscal 1998, where enormous amounts of money started to disappear from the federal accounts. Un autre processus s'est mis en place où l'argent a commencé à dis- disparaître littéralement du système. I call it the financial coup d'état. J'appelle ça le coup d'état financier. So it's a coup d'état by financial means. C'est un coup d'état qui utilise des moyens financiers. What happened, and it was all around the world, but in the United States, the government issues more and more debt, and as it issues more and more debt, Money disappears through the back door. Right. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a commencé à créer de la dette, et plus il crée de la dette, plus de l'argent disparaissait par la porte de sortie. By 2017, um, there was a professor from one of the big universities in the U.S. who did a survey of all the federal documents and checked our work. And what we were able to establish in 2017 was that there was 21 trillion of undocumentable adjustment to the federal books and the federal government had never obeyed the financial management laws from 1998 on. Which, which year was that? 2017. Okay, in 2017, a great university of the States du gouvernement fédéral et a pu établir qu'il y avait 27 trillions de dollars de, comment on appelle ça, de, d'écriture non justifiée. 
en fait, de l'argent qui n'était pas justifié dans les comptes euh, publics. So, on the official books of the government, the government had 21 trillion dollars of treasury debt outstanding and 21 dollars missing from federal accounts. L'État fédéral a donc 21 milliards de dettes et en même temps 21 milliards d'argent qui n'est pas justifié, qui n'est pas comptabilisé. The other thing to understand about that situation was, um, you know, and this is so amazing, it's just amazing. If the Treasury had issued that 21 trillion as greenbacks, direct currency into the economy, they didn't need to have any debt. They could have just issued the currency themselves without the central banks. So mm. we had 21 trillion of debt that we didn't need, and we had 21 trillion missing, which is a 42 trillion dollar problem. En fait, ce qui a l'air un peu bizarre et amusant, c'est que si l'État avait besoin de 21 trillions, il n'avait pas besoin de créer de la dette. Il pouvait très bien faire de la de l'argent, de, de la monnaie qui circule dans l'économie. Donc, on a effectivement 21 milliards de dettes, mais on a aussi 21 milliards qu'on ne retrouve pas, et ça fait un, un montant total de 42. So where does the United States power come from? Mm -hmm. Part of its power comes from the fact that countries all around the world are in a debt trap. They have dollar debt and they need dollars. And the U.S. can print them out of thin air. Le grand pouvoir des États-Unis, c'est que euh, à l'étranger, beaucoup d'États et d'entités sont endettés en dollars. Ils doivent rembourser en dollars. Donc, c'est un levier très important du, du, du pouvoir américain. Les gens sont dépendants du dollar pour rembourser leurs dettes. So, I'm part of a group of people who go around the world meeting with world government officials, telling them, please don't do this health policy, please don't do that health policy. And they say we have to because we're in a debt trap. If we don't do what they say, they won't roll over our loans or they will default our loans or pull our loans. Catherine voyage beaucoup et il parle avec les gens qui sont dans des positions de responsabilité dans les gouvernements. Et quand on, on leur dit mais ne faites pas ne mettez pas en place telle politique ou euh, essayez de faire autrement, et dit, nous sommes tenus par la dette. C'est-à-dire que si nous n'acceptons pas certaines directives ou orientations, demain on peut nous. <laughs> so it's not just the government, it's the people. This chart shows you um, the level of household indebtedness of European households by different country, and it's quite extraordinary. I, I live most of the time in the Netherlands, and we're up to 200% of our gross disposable income in, in household indebtedness. Alors, ce n'est pas seulement les États qui sont endettés, mais aussi les foyers. Ici, sur ce graphique, vous avez le taux d'endettement de, des, des, des personnes euh, physiques. Euh, Pays-Bas, où Catherine réside la plupart du temps, ils sont endettés jusqu'à endetté jusqu 197% de leur revenu. So, um, the German finance minister in 2018 was in Shanghai for a meeting, and he said, uh, the debt growth model is over. There are no reforms that aren't real reforms. And what he meant was, We've been bubbling the financial system and bubbling the financial system, and that game is coming to an end. We can't keep bubbling it. Oui, nous sommes arrivés à la fin des bulles financières. On peut continuer à augmenter la dette, on peut augmenter les, les bulles, mais à un moment ou à un autre, on arrive à, à la fin et, et il semblerait qu'on nous soit. Now, what does that mean? Between the end of the financial crisis and two years ago, the Land and property ownership by the hundred wealthiest landowners in America doubled. Depuis la crise financière et l'année dernière, les 100 plus grands propriétaires fonciers leur leur ont vu doubler le nombre de propriétés qu'ils ont dans leur dans leur portefeuille. So what happens when you can't blow paper anymore? There's a rush to control and own the real assets. Mm -hmm. Mm -hmm. So the good news is if you're in the real estate business, you're at the heart of the most important asset on the planet, and you're also in the middle of a war. Qu'est-ce qui se passe quand une bulle financière explose? Uh, tout le monde, enfin ceux qui ont de l'argent, en tout cas et qui peuvent le faire, vont aller se fluer sur l'immobilier. Parce que c'est la seule chose tangible qui reste une fois qu'une bulle financière éclate. Alors, si vous êtes un professionnel de l'immobilier, c'est à l'intérieur si vous êtes au cœur du sujet et en même temps, vous êtes au milieu de la guerre euh, économique euh, qui, qui a cours. 
And my prayer is that your real estate holdings double, not the billionaires. J'espère que vous augmentez votre bouillie immobilier et pas celui des gens qui en profitent actuellement. So I'm not going to spend a lot of time talking about building wealth, but I, the, at my company, what we're interested in is building wealth on a decentralized basis. I want to say a few words about that because the most important thing you need to know, and this is the fundamental reason why I'm an optimist. I, in the 1990s, I built a series of database operations to look at all the government money in the U.S., and analyze it on a place-based basis by county. America breaks down to 3,100 counties. Alors, dans les années 90, quand j'avais ma société, j'ai étudié comment le flux des circuits financiers se déroulait, mais au niveau local, c'est-à-dire de l'État à la ville, en même temps au gouvernement fédéral, pour voir quelle était la circulation de l'argent, en ayant comme idée d'essayer de trouver les, les mécanismes qui nous permettent de nous développer économiquement, localement. Qu'est-ce qui fait qu'on devient riche Donc, quel est le, le circuit financier Comment circule l'argent So I had my smartest investment banker, he had a PhD from MIT, he was from China. And I, I gave him the task of taking all the data and simulating what would happen if we could run the economy on an equity basis instead of a debt basis and simply do everything we could do to grow without inflation. Donc j'ai pris la personne la plus intelligente et diplômée que j'avais dans mon équipe pour essayer de, de renverser la vapeur, c'est-à-dire de pas, au lieu d'avoir une économie qui, qui, qui euh, se construit sur la dette, avoir une économie qui se construit sur la croissance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la croissance économique au lieu de la dette And he came back and his numbers were so fantastic. There was so much wealth creation. I just said, you have to be wrong. Go do it again. And this happened several times. And finally, he said, you just have to take the weekend and check my numbers personally. Non. Le résultat de son analyse et son étude était tel que les chiffres étaient extraordinaires en matière de croissance. Si on prenait le modèle de ce garçon, à tel point que Catherine l'a renvoyé en disant, non, non, c'est pas possible, c'est trop, c'est trop optimiste, refait les calculs. Il l'a fait plusieurs fois et à la fin, elle a dit, apercevant qu'ils étaient justes. And I discovered he was right. And what I discovered that day, which I hadn't known, is central control and tyranny and corruption is so much more expensive than I ever dreamed or knew. Words cannot express to you that if we could, um, if we could somehow magically evolve as a civilization and run uh, our economy uh, for the benefit of well, just following the Constitution, Um, I can't tell you the wealth potential is there. There's no, we don't have an economic problem and we don't have a financial problem. Mm -hmm. We have a political problem. Mm -hmm. And it's that political problem that must be solved if we're going to maintain our freedom. Mm -hmm. <laughs> Ce que j'ai réalisé alors, c'est qu'en fait, la centralisation excessive, la corruption, de notre côté, nous fait que la perte d'argent et la perte économique étaient phénoménales. Et que, en fait, il y avait tout à fait des moyens pour euh, reconstruire l'économie de manière décentralisée. En fait, ce que je veux dire, Catherine, c'est que euh, le problème, c'est quand tout est centralisé, le, le, le coût nécessaire pour maintenir un système centralisé de contrôle dépasse largement les bénéfices qu'on en retient. Donc, nous n'avons pas un problème financier, nous n'avons pas un problème de croissance, nous avons un problème politique. So one of the things I did uh, in the United States was I tried to stop the mortgage fraud. And as a result, I ended up having a big fight with the U.S. government. So when it was over, I said, I can't change the whole world, but I can protect individuals and families from the corruption. And so I became an investment advisor and started working with the individual families and um, uh, small business. For 10 years, I stopped in 2018. I know. Devant cette levée de bouclier, j'ai cessé de vouloir changer le monde et j'ai commencé à travailler avec des particuliers, des personnes physiques pour voir 
Donc, au cas par cas, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider à, 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 à se développer économiquement et personnellement? So, we took everything I learned from that process, and on the Salir report, we created a curriculum called Building Wealth, uh, and it's all the lessons I learned, and I want to talk about some of the most important lessons. Alors, de cette expérience, entre parenthèses, Catherine a cessé de, de conseiller les personnes maintenant qu'elle consacre à cela et les portes, mais de cette expérience à la fois générale et particulière, elle a construit un, un curriculum, c'est-à-dire des, des, des étapes à suivre pour essayer effectivement de maximiser son développement à la fois personnel et économique. Et elle voudrait euh, vous parler un petit peu de certains points de, cette, euh, de ce programme, de ce curriculum. So there are six pillars to building wealth, and the first is your frame inspired life. That's each person has to define their goals for what they came here to do. The second is called navigation tools. Deuxième chose, c'est d'avoir des, des, des outils de navigation, d'orientation. So, uh, in our world, I know it's the same in France as in the United States or Netherlands. You have an official reality, and then you have reality. Mm -hmm. So, the official reality, we're going to Iraq because they're not nice to women. We're bringing women's rights. Mm -hmm. That's the official reality. Mm -hmm. You know, reality is we have oil and gas interests and we're trying to protect the dollar currency position, et cetera, et cetera, et cetera. Alors, en fait, je, je pense que c'est la même chose en France qu'aux États-Unis. Il y a la réalité officielle et il y a la vraie réalité. Il y a une différence entre les deux. Par exemple, la réalité officielle, c'est que nous allons en Irak pour libérer les femmes, alors que nous sommes en fait en train de consolider notre position et protéger nos ressources énergétiques et euh, la position du dollar. So when I worked in Washington, I was in charge of one of the largest budgets in, in Washington, and I would be watching every day what we were negotiating in the budget, the credit, the money, the the rules, the taxation, and then I would watch the Sunday TV shows, and they would say, "Here's what's happening," and it had nothing to do with what was, you know, what the budget was, what was happening. You know, what was happening on the TV was the official narrative, and it was, it was a story. Par exemple, quand j'étais à Washington, j'avais à gérer le plus gros budget du gouvernement, au niveau du logement, et, et, je, et je pouvais voir que ce, ce que j'étudiais, ce que je voyais au sein de mon ministère, n'avait absolument rien à voir avec ce que disaient les gens à la télé sur ce que je faisais. So, the first thing I discovered was my clients were making a terrible mistake. They were using the official narrative for their <coughs> investments, mm -hmm. and they were bringing up reality at a cocktail party. And I said, no, you got to switch it. <laughs> you know, official reality is for the cocktail party. Reality is for your investments. Alors, je me rendais compte que certains des clients faisaient l'erreur de, uh, de suivre la, la réalité officielle pour uh, décider de, de leur investissement et, leur, et, leur, uh, et de la gestion de leurs affaires. Et en même temps, euh, lors des soirées mondaines, euh, parler de la, de la vraie réalité. Donc, je leur ai proposé d'inverser, de, de garder la réalité officielle pour les, pour les, les apéros et les cocktails et de, 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 par contre, observer la vraie réalité pour prendre leurs décisions en termes de, de gestion et de choix. The third pillar of building wealth is risk management. 20 or 30 years ago, the most important thing was to get the highest yield or return on your investment. Mm. Now, in the middle of the war, the most important thing is to be really good at risk management. Mm. Mm. Uh, ce qui est très très important, c'est la gestion du risque. Il y a quelques années, la gestion du risque, c'était si vous vouliez un peu plus de rendement, le rendement maximal, vous prenez un peu plus de risque. À l'heure actuelle, en plein milieu de la guerre économique, l'important, c'est de prendre le moindre de risque ah. possible, de gérer le risque aussi bien que possible. So, part of good risk management is knowing Uh, that there's a whole group of players who you can't trust. You know, and they'll tell you, oh, this is happening because it's really complicated or it's really hard or we really care about, you know, the environment and uh, blah, 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 blah. Mm -hmm. And if you believe the wrong players, you, you have a terrible time with risk management and you can lose everything. Mm -hmm. 
Oui, le plus important, enfin, une des choses importantes dans la gestion du risque, c'est surtout de faire attention à qui vous écoutez, qui vous écoutez et, et qui euh, donne des conseils. Parce que vous pouvez avoir des agents qui ont des discours qui ne correspondent pas à la réalité et vous pouvez perdre beaucoup d'argent et prendre des mauvaises décisions sur la base d'informations fausses. So the next two pillars are living equity and financial equity. And by living equity, I mean life. All wealth comes from life, whether it's our children, from the land, from the agriculture, uh, from the water. All, all wealth starts and ends with life. La première chose, c'est euh, la vie, la, la nature et le capital humain. Parce qu'en définitive, la croissance économique a pour base essentielle dès le départ le capital humain, naturel et la santé. En gros, pour résumer un peu la, la, la pensée de Catherine, c'est qu'il faut commencer par la santé et le bien-être chez sa famille et de soi pour après partir sur d'autres objectifs. And one of the things I've discovered, you know, in America, we have really bad problems with divide and conquer. I don't think it's as bad in France as it is in America. I know it's bad. Go ahead. Okay. <laughs> But what I discovered is you would usually have one spouse who was good at living equity in the family and one spouse who was good at financial equity. And they didn't understand you need to be good at both together. So the number one reason for loss of family wealth in the United States, in my experience, is the family and the children literally being voiced. We have an epidemic in the United States of chronic disease in children. Over 54% of the children in America have chronic disease and, and pediatricians I know say it's much higher because many children can't afford to, to be tested. Alors, je ne sais pas si c'est en France le même cas, mais aux États-Unis, il y a quand même des stratégies de division, de conquête par la division. Euh, alors, dans une famille, souvent, euh, dans un couple, l'un des deux est bon pour le meilleur pour la gestion financière et l'autre pour le bien-être et la gestion familiale. Et c'est en ayant les deux qu'on arrive à, à, à réussir dans la vie. So, OK, that's the same. Right. And, mais le, le problème à l'heure actuelle, le problème, un gros problème aux États-Unis, on ne sait pas si c'est en France, c'est que l'environnement et, euh, et la santé sont du sujet et qu'il y a beaucoup d'empoisonnement euh, physique des Américains. Par exemple, une donnée, c'est 44% des enfants sont touchés par des maladies chroniques. Et certains pédi pédiatres disent que même c'est plus de 44%. So, Uh, one of the things I've discovered, and it's one of the most important lessons I learned, was that, and many of my families were targeted with financial fraud. You know, they would be marketed fraudulent investments very aggressively. I said, you can trick a woman or you can trick a man, but it's almost impossible to trick a man and a woman working together. J'ai eu des cas et des exemples d'abus de relations, etc., qui ont suivi des fraudes financières. Et, euh, et dans mon expérience, on peut tromper un homme, euh, on peut tromper une femme, pas dans le sens français. <rire> Mais c'est très difficile d'avoir, de tromper un couple qui, qui communique. Parce qu'en définitive, alors là, je vais aller un peu plus loin dans la pensée de Catherine, nous avons des façons de penser un peu différentes, mais complémentaires, et ce qui fait que les couples sourient et qui, qui, qui communiquent, généralement, c'est très difficile de les cibler avec des fraudes financières ou des, ou des escroqueries. And the family gets much more powerful, so if the women and men work together, but if the different generations work together. Et c'est encore mieux quand non seulement le mari et la femme, le couple travaillent ensemble, mais les enfants aussi. En fait, si la famille travaille ensemble, elle est beaucoup moins susceptible d'être ciblée par des escroqueries. En fait, elle a une intelligence supérieure à un individu euh, unique. The debt trap is used to extract life, to extract financial value. And we have an economy where financial equity and living equity often has a win-lose relationship, but it doesn't have to be that way. And if we can change it to a win-win relationship, the wealth potential is explosive. Alors, la situation actuelle, pour ça qu'on parle de la famille, c'est que le, le, le piège de la dette fait que c'est plus rentable pour certains opérateurs économiques que vous soyez dans la dette et donc dans la contre la, et, et la dette va aller à l'encontre de la croissance organique d'une famille. Les deux s'opposent. 
Et c'est pour ça qu'il faudrait trouver un système pour que les deux soient complémentaires, que la finance n'aille pas contre la croissance naturelle d'une famille ou d'une communauté. So when I was assistant secretary of housing, uh, I immediately got to Washington and everybody started lobbying me to do something that would make their stock price go up. And what I realized was there was no one lobbying to make places wonderful. Mm. You know, it's funny, Trump was one of the first real estate people we ever had in the White House, you know, and at least he understood the importance of real estate and places being safe. But Um, and so I invented something called the Popsicle Index. Alors, quand j'étais à Washington, immédiatement j'ai eu les lobbies qui sont venus vers moi pour essayer de faire augmenter leur, leur indice boursier, la valeur boursière de leurs actions. Et très peu venaient vers moi pour demander que les villes et l'urbanisation soient meilleures et plus sécurisées. Alors j'ai inventé un index que j'appelle Popsicle. Alors Popsicle, c'est la. C'est la. Euh, la glace que vous voyez que les enfants adorent. Euh, donc j'ai créé le Popsicle Index. So the Popsicle Index is the percent of people in a neighborhood who believe a child can go to the nearest place to buy an ice cream or a popsicle and come home alone safely. Okay. Mm. Le Popsicle Index c'est le nombre de personnes dans un quartier qui estiment la distance qu'un enfant peut faire pour aller chercher un glace ou un bonbon de manière sécurisée. Donc, en gros, plus la distance que peut faire un enfant seul pour aller chercher oui, euh, plus longue, plus le popsicle index est, est, est élevé. So, when I was a little girl, the popsicle index was very high. It was unthinkable. We couldn't roam free everywhere in the middle of the city. And the adults would watch out for us. It was wonderful. And we, we, we were just free to roam. And, um, and the Dow Jones index was at about 500. It went up 500 alone yesterday. <laughs> Alors, euh, quand j'étais petite, l'index le, le, popsicle était très haut. Vous pouvez pratiquement aller partout dans la ville en sécurité. Vous n'avez pas besoin d'être surveillé par nos parents. Et l'index John, John Jones à l'époque était de 500. So, since that time, the Dow Jones has skyrocketed you know, many, many scores of percentages higher. And the popsicle index in my whole neighborhood has gone lower and lower. <laughs> so that's what I mean, there's a win-lose relationship. And if we can change that, you know, if you, <laughs> if you want to make real estate go up in value in the United States, take over a neighborhood where there's no safety, get the popsicle index back to it, and you're going to make a big capital gains on your real estate. Alors, par exemple, dans mon quartier, L'index de, de Don Jones a été multiplié de manière exponentielle, alors que le Popsicle Index s'est effondré dans mon quartier, par exemple. Ce qui fait qu'en fait, il y a une relation euh, gagnant-perdant entre les valeurs boursières d'un côté et le Popsicle, Popsicle Index de l'autre. Et si, on fait, si vous voulez augmenter la valeur immobilière d'une région ou d'un quartier, il suffit d'augmenter le Popsicle, c'est-à-dire la sécurité d'un quartier. So, My message from this section is the economy can work, but we have a political problem. We have a secret government engaged in very significant corruption and organized crime globally, and we can't afford it. And, uh, but if we wanted to build a human economy, there's plenty, you know, there's plenty of basis for wealth, particularly given the benefits of new technology. But I want to talk about how technology is being applied, particularly digital technology. So now I'm going to get into the gruesome part of my presentation. Are you ready? Mm -hmm. <laughs> Donc, uh, de manière synthétique, nous avons là, nous pas un problème économique, non, on fait de la croissance, on peut faire du développement. Nous avons un problème à la fois politique et de corruption, et aussi un problème de gouvernance par les nouvelles technologies. Et là, je vais rentrer dans un sujet un peu plus sombre, mais très important, qui est l'utilisation actuelle des nouvelles technologies. So I used to have a pastor who would say, if we can face it, God can fix it. <laughs> uh, si on ne peut pas uh, préparer quelque chose, Dieu lui peut le faire. So this is going to be the facing it part of the presentation. Um, there is a push to end our freedom to transact freely. And that push very much relates to digital technology. Part of that push is using digital technology to create a one-way mirror. So um, a variety of parties can collect and see what we're doing, but we can't see who they are and what they're up to. Il y a une très grosse poussée actuelle pour euh, 
limiter et même euh, en finir avec notre liberté de, de, de transacter, de, de faire des échanges. Il y a les nouvelles technologies et le système est envisagé, est un système où il y a certaines personnes pourront avoir toutes les données et voir, avoir complète transparence sur nos transactions, pendant que nous, nous ne savons pas ce qui se passe de l'autre côté. C'est un miroir euh, sans teint. So this includes more invasive terms and conditions on our credit cards, our online payments, our banks, more and more controls. Uh, for example, two years ago, um, our online payment provider informed us that if we didn't get our uh, transactions going through them cut in half in the next month, they'd throw us off. Ce qui veut dire que nous avons de plus en plus de conditions invasives dans l'utilisation de nos cartes de crédit, euh, nos comptes bancaires, les moyens de paiement en ligne. Par exemple, il y a deux ans, un de nos fournisseurs nous a dit que si on, on ne faisait pas tant de transactions en passant par eux, on, dans quelques temps, ils allaient nous... nous la boulet, merci. So we were lucky we were able to persuade many subscribers to convert to sending us money by bank wire, by check, by cash. We call it cash and coins. Some even send us precious metals coins. Um, and, and we were able to bring our transactions online way down. Alors, de ce fait, nous avons été obligés de demander à nos, à nos adhérents de, euh, de renouveler leur abonnement, nous envoyant de l'argent cash, des chèques, en fait, tout moyen de paiement. Heureusement, ils l'ont fait, mais nous avons compris que nous ne pouvions pas être dépendants d'un seul système de paiement en ligne. Euh, et donc, on a pu être rapidement hein, changé euh, de modalité de paiement. The big push is ahead because now the European Union has started for digital IDs. Mm -hmm. And think of the digital technology and the surveillance as a corral. And you put up three sides of the corral. The fourth side is digital IDs and, uh, and, and CBDCs, or central bank digital currency, or fast payment systems. When the fourth side goes up, you now have the equivalent of a digital concentration camp. Alors, la, la poussée pour en arriver à, 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 au contrôle digital est, est très importante, notamment en Europe avec la création de l'identité numérique digitale. Et, et vous devez vous imaginer ça comme, euh, comme si vous voulez faire rentrer un troupeau dans un, un espace clos. On a mis une première, un, un premier, un, un enclos, on a mis une première barrière, une deuxième barrière, une troisième, et on plus que le digital pour fermer l'espace le, euh, et contrôler le groupe. So now I'm going to show you four videos about central bank digital currency, but remember it's bigger than that. It's all financial transaction control. I'm going to show you four videos. It's going to take five and a half minutes. Most of them are pretty short. Um, I'm a great believer in not, uh, I think it's much better for you to hear what the central bankers say they're going to do. Because if you've enjoyed freedom your whole life, it's hard to believe that anybody would want to do what they want to do. So I'll let them speak for themselves. Je vais vous montrer uh, quatre vidéos, uh, notamment de banquiers centraux, qui vont vous parler de la monnaie digitale uh, centrale, c'est-à-dire des banques centrales. Uh, C'est très difficile pour des gens qui jusqu'ici ont eu la liberté de, transac de transacter, de faire des transactions, de, de s'imaginer qu'ils peuvent arriver à ce point-là dans leur, dans leur plan. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, je vais vous expliquer la CBDC. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'une monnaie, euh, monnaie centrale euh, À l'heure actuelle, ce sont effectivement les banques centrales qui ont la, qui ont la responsabilité de, de, de produire de la monnaie. Du coup, très simple. Et on passe à un système digital. Sauf que la monnaie actuelle, quand je passe un billet de 100, de 50 euros, de 20 euros, c'est anonyme. Personne ne saura à moins que ça soit enregistré. Avec une monnaie digitale, c'est une banque centrale, euh, il y a un enregistrement et on sait où identifier les banques. Et c'est leur plan avec, en reliant la monnaie digitale avec une identité numérique digitale. Donc, et, et ceux qui vont parler là, c'est le, le, le grand illustrateur de la banque la Banque internationale des paiements, qui est la banque centrale des banques centrales, au-dessus des banques centrales, le, le conseil d'administration est formé des banques centrales nationales, le mairie, France, Europe, etc. Euh, il y a le FMI et euh, c'est sous-titré ou c'est traduit directement en français. So the first is Augustine Carson, the head of the Bank of International Settlements in Basel, Switzerland. 
which is running the coordinating process for CBDC worldwide. Alors le premier, c'est le directeur de la Banque centrale, de la Banque internationale des paiements en Suisse, Aval, qui, est, euh, qui pilote euh, les monnaies digitales des banques centrales de manière plus Maintenant, dans toutes nos analyses sur la CBDC, Our analysis on CBDC, in particular for the use of general to the general use, uh, we tend to establish the equivalence with cash, uh, and there is a huge difference there. Uh, for example, in cash, uh, we don't know, for example, who is using a one hundred dollar bill today. We don't know who is using a one thousand peso bill today. Uh, a key difference in with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that uh, expression of central bank liability. Central and also we will have the money and we can enforce it. Mm -hmm. So imagine at the beginning of the pandemic, if they said you have to stay at home, your money won't work except online. Or if they say you can't eat pizza, your money won't buy pizza. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, euh, ils sont, bah, cette monnaie sera, un, sera programmable, ils peuvent contrôler la manière dont cet argent sera dépensé. Donc, imaginons qu'on ne soit par exemple sous le confinement et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous ou deux, ou rester chez vous, et votre, votre monnaie numérique ne pourra, pourra être programmée pour ne pas fonctionner au-delà d'un certain périmètre ou éventuellement pour acheter certains produits et pas d'autres. The next one is Foley, who is a deputy director of the IMF. And he's talking about the fine tune ways they can program money to do exactly what they want. The second aspect, second aspect that CBDC can help improve financial inclusion is because of its legal tender status. Because CBDC is an obligation of central bank. And the obligation of a central bank is a legal tender in every country. So it is widely accepted. That creates potential value for everyone to use it. And finally, the third way we think CBDC can improve financial inclusion is through what we call programmability. That is, CBDC can allow government agencies and private sector players to program, to create smart contracts, to allow targeted policy functions, for example, welfare payment, for example, consumption coupon, for example, food stamp. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized, for example, for food. So this potential programmability can help government agencies to precisely target their support to those people who need support. So okay. that way can The also next one is uh, the president of one of the 12 Federal Reserve Banks in the United States, the former Treasury official, so the Federal Reserve has 12 private banks that run the train tracks. He is the president of one of them. His name is Neil Kashkari, and this is a statement he made earlier this year at a presentation at Columbia. La Banque fédérale américaine, en fait, est une banque privée, et il y a 12 banques en partie. Et là, vous allez entendre le, le directeur d'une de ces 12 banques. Euh, je dois préciser que dans la vidéo, vous allez entendre parler d'un mécanisme, un moyen de paiement qui s'appelle Venmo, et en fait, c'est un transfert d'argent par Internet. Anybody at the Fed or outside of the Fed to explain to me what problem this is solving. Digital, I can send anybody in this room $5 with Venmo right now. <laughs> Right? No, seriously, so what is it that a CBDC could do that Venmo can't do? And all I get is a bunch of hand-waving. I get a bunch, well, maybe it's better for financial inclusion. Maybe it's better for cross-border remittances. Maybe, is there any evidence that it is? And you know, they say, well, what about China? China's doing it. Well, I can see why China would do it. 
if they want to monitor every one of your transactions, you could do that with the central bank digital currency. You can't do that with Venmo. If you want to impose negative interest rates, you could do that with the central bank digital currency. You can't do that with Venmo. And if you want to directly tax customer accounts, you could do that with the central bank digital currency. You can't do that with Venmo. So I get why China would be interested. Why would the American people be for central that? Central bank just did a poll of Canadians who would like a CBDC. 87% said they don't want it. Right. Mm -hmm. So yeah. they shut down the Canadian truckers and the Canadians understand. Mm -hmm. Okay. Yeah, you know. Uh, un sondage, merci. Un, un sondage au Canada sur euh, pour demander si les Canadiens étaient d'accord avec euh, la création des monnaies digitales centrales. 87% répondent non, mais il s'avère que ils ont l'expérience de ce qui s'est passé quand les camionneurs euh, canadiens ont manifesté. Il y avait eu des, des fonds qui ont été levés sur Internet pour les aider à tenir pendant la grève. Et, euh, et on leur a des oui, gens qui ont, qui ont organisé ça. Oui. On a gelé leur fonds directement, à la fois sur cette plateforme et en même temps sur leur, 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 leur fonds bancaire. J'aimerais ajouter qu'il y, qu y a aussi des cas de politiciens dont, euh, dont les, les, les fonds ont été gelés ou alors le compte fermé parce que euh, ça n'allait pas avec la politique euh, de la banque euh, qui, qui, les a, qui les avait pour tout le monde. So the last video is Richard Berger. Is anybody here familiar with Richard Berger? Mm -hmm. no? Um, Richard Werner, in my opinion, is the top academic scholar in the world on central banking. He's written a major study on the Japanese central bank, but he's a uh, German, but trained in the in the UK and teaches in the UK and consults with governments around the world. So uh, last year in Madrid, we, we had a conference, and this is Richard Werner and myself and one of the Danish politicians on a panel talking about CBDC. Yeah. Richard, when, 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 Melo, Sweden, no, when, Richard, Richard, Richard Werner, Werner est un professeur d'université euh, internationalement connu, spécialisé dans les banques centrales. Il conseille aussi les, les, les banquiers centraux. Et ils étaient euh, lors d'un symposium à Melo en Suède l'année dernière, euh, avec plusieurs tables rondes. Euh, C'est là où il intervient pour parler de, des monnaies digitales et de la Suède. It's possible. It's possible that uh, even if you have to have CBDC in some form, that you're not destroying the banking system. If you do it the way China is doing it, now you have to remember China only recently introduced their banking system, and it seems they were not willing to already give it up. They have already CBDC. It's still a pilot project, but it's introduced, you know, among millions of people already. But it was introduced on purpose in such a way that it would not harm the banking system, and therefore is a more um, truthful sort of update of the of the old paper money. Um, but of course, it still has the control aspect. So at least it's not killing the banking system. Uh, the way they do this is by um, requiring you to have a bank account in order to get CBDC. So it's not a direct account at the central bank. It's only through your bank that you can get it. You see how simple that is, and of course could be done over here, but they're not discussing it in, the, in say, the ECB is not discussing it because you see their agenda is to get rid of banks. But this alternative exists. But then, of course, the key problem is this control aspect, um, which at the moment they haven't stepped up in China, but that can be introduced any time. And that, of course, is a concern. Also, they never talk about the nature of this CBDC. What, what is it actually going to look like? They never talk about that. Right. Um, but I heard one European central banker tell me what it's going to look like. He saw it. He was invited to one of the old central banks in Europe that are very much promoting this and they showed him and you know he's he's a top um, you know executive director of another central bank in Europe and there's no reason to believe that he was telling me a story um, and it was around this this large and would be implanted under your skin so that is the plan right and of course that has other implications on top of what we've mentioned on top of the control aspects because that actually enters your your body 
in my view, violates uh, violates human dignity, and can be then used for uh, even in terms of functionality beyond the monetary and economic transaction purposes. So highly dangerous and definitely something we have to oppose. And so using cash is one of the things we can do to make sure um, that it will be the hurdle will be higher for the central planners to introduce the CBDC. Several conversations talking about shipping people in this way. Um, if you're interested, the Atlantic Council tracks the, the what's happening with CBDCs. And so far, I would say that the implementation has been wildly unsuccessful. It was so bad in Nigeria that they uh, you literally overturned the administration and the central bank governor got put in jail and arrested. Mm -hmm. It was so devastating. People's cash <laughs> So it's, I would say the implementation today is rocky. Um, the World Bank is tracking fast payment systems, which are central bank systems that make it much easier to control and consolidate. You don't need CBDCs. You can do this with credit cards and bank accounts. And then the Bank of International Set Settlements is running the innovation hub. So if you want to use those websites, you can you can track a little bit about what's going on. Si vous voulez connaître un petit peu plus sur ce qui se passe au niveau des CBDCs. Euh, le Conseil de l'Atlantique a un outil pour suivre le développement des CBDC. Ça se passe pas très bien dans certains pays d'Afrique, il y a même quelques difficultés. Euh, la Banque mondiale a un projet qui s'appelle FAST, Global Tracker. Euh, là aussi, on pourrait très bien faire des, des transactions euh, financières en réel sur ce qui peut avoir besoin des CBDC. Et la Banque internationale des paiements a des, des, des nœuds d'innovation, Innovation Hubs qui euh, développe euh, la, la mise en place des CBDC qu'on peut suivre. Donc, en fait, les informations sont euh, ouvertes au public. Mm -hmm. On peut connaître un petit peu et on peut accéder aux informations. This is why everyone in the EU does not want the digital ID. Mm -hmm. Because it won't stop with the digital ID. It will then go to financial transaction control. C'est pour ça que, dans l'Union européenne, ils vont s'opposer à l'identité numérique digitale, parce que c'est juste le premier pas pour aller vers les CBDC. Ce n'est pas tellement l'identité numérique en elle-même, c'est ce qu'il y a derrière. Mm -hmm. Some of the states in the United States are moving to outlaw CBDCs, mm -hmm. and they're creating bullion depositories to create alternatives. Mm -hmm. um, and we just saw, however, the Federal Reserve announce six hiring positions for CBDC project managers. They just posted on December 11th. And so even though they need authorizing legislation and don't have it, they intend to move forward. Now, d'un certain côté, on voit des États d'Amérique qui euh, veulent sortir euh, absolument ce système numérique et qui créent euh, des, des systèmes alternatifs euh, pour pouvoir continuer à transacter euh, sans passer par euh, les, les systèmes numériques. Mais d'un autre côté, au niveau fédéral, la banque, la banque fédérale est en train de... de d'engager du personnel, en fait, des techniciens pour développer les CBDC, alors que au niveau légal, ils n'ont pas encore, les lois ne sont pas encore passées ni rédigées pour les autoriser à aller euh, dans ce sens. Donc en fait, ils, ils, ils mettent la, la charrue avant les bœufs. So there are many risk issues that are coming with this development, and I'm not going to go through all of them today. Uh, I have tremendous amounts of information about them on the website, but what you'll discover is Um, we have many international organizations which have gotten sovereign immunity. In other words, they're above the law. And they have a way of extending that immunity to some of the largest banks. Alors, en fait, il y a dans le niveau international, il y a des institutions et des organisations qui ont une immunité complète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les poursuivre au niveau légal ou pénal. Et notamment, institutions financières au sujet de la, des banques fédérales. But many of the rules they will apply to us, they can't enforce unless they get financial transaction control, which is why the financial transaction control, the digital ID and the CBDC are at the heart of what we have to stop. En fait, dernière, ce projet de réglementation et, et changement qu'il prévoit, mais avant de pouvoir les mettre en place, il faut qu'ils mettent en place le contrôle des transactions par les monnaies numériques. So then what does this look like in your lives? Um, first of all, you get interrupted economically. The pandemic was an economic interruption. Um, they're planning more. Um, we have a deterioration in the quality of food and uh, the quality environmental 
different voicing. Americans in America, many, many people are sick, and it's a dramatic impact on family wealth. Um, shadow work is uh, all the different things that interrupt you and eat up your time. You know, we're almost in a time where now in the Netherlands, if I want to send a Christmas card to the United States, I have to go online, register the card, register the address, and get a number, put the number on the envelope to mail a Christmas card to the United States. Needless to say, nobody's getting a Christmas card this year. Um, inflation, I don't need to tell you about. Interest rates as well. Uh, a big one, depending on where you are, is crime and safety. So there has been strategic decisions in different cities in America to not enforce. And as a result, you're driving the middle class and the middle class real estate owners out of a, out of a jurisdiction. And also migration is being weaponized in various ways. And it's another one of the divide and conquers. But this all comes down to persuading you um, that this new regulation or this new rule is just one more thing. It's not part of a greater plan. And the reality is, it is part of a greater plan. <clears throat> and at the heart of that plan is property rights. And we're going to keep them, which is why organizing is so important. So in the United States, in the states and the cities where the small business and the small farms are organized and pushing back, and the jurisdiction has been supportive of business and private property, uh, the, the business people are much better off than in the states where they have it. And so we're seeing huge bifurcation. If you're in Tennessee or Florida, you are in great shape. If you're in California or Illinois, your, your business is bankrupt. 49% of the San Francisco gone, gone. And now California has a $68 billion deficit this year. And you can imagine what that's going to do to bondholders and taxpayers and everybody else. Alors, on peut voir aux États-Unis, si on compare les États, les endroits où les, 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 les commerces, les, les, les sociétés n'ont pas été fermés, où il y a une, une union, une solidarité entre la, les activités libérales et l'administration, économiquement, on va beaucoup, beaucoup mieux. Comparé aux États, on a fermé et on a fait des réglementations beaucoup plus restrictives. Euh, Catherine prend l'exemple du Tennessee et on connaît un boom. Énorme comparé à la Californie où 45% des, des, des petits commerces, petites sociétés, petites et moyennes entreprises ont fermé. Et la Californie connaît un taux d'investissement public énorme euh, qui est encore plus aggravé par le fait que l'économie bouge. So, we're all busy and we're all on the time treadmill, but the moral of the story is when we organize and push back. It makes a huge difference. Mm -hmm. On est tous pris dans nos vies quotidiennes, par nos ennuis, etc. Mais quand on commence à s'organiser et à être solidaire, on peut très facilement repousser ce type de politique euh, désastreuse qui, qui nous conduisent à la fermeture des activités économiques. So, uh, a group of government officials uh, asked me to write a memo called Financial Transaction Freedom. It's up on our website. At Solari.com, you can get it and download it in PDF form. And um, 
they said, we want you to write a memo on what is financial transaction freedom, what threatens it, and how do I take action to secure it. Alors, certains politiques américains, certains élus américains ont demandé à Catherine de rédiger un, un rapport pour, sur ce que, euh, ce que signifie la, la liberté de, de transaction financière et comment on peut la, la, la protéger. If I was a, if I was a property owner in Paris, I would be very interested in finding ways of organizing to push back against regulations that lower productivity and lower profitability. Si j'étais un propriétaire dans la ville de Paris, je me rapprocherais de tout ce qui peut me permettre de m'opposer aux régulations, aux réglementations qui réduisent la profit, le, le bénéfice, les revenus immobiliers et la valeur de mon immobilier. And I would be very interested in networking into the local farming networks. Et aussi en même temps, je m'intéresserais au réseau de, de production de, de nourriture locale aux agriculteurs locaux. Alors, évidemment, à Paris, c'est pas trop évident. The farmland is part of the most desired real estate. Oui. Alors, de son expérience, tout ce qui est terrain agricole est l'un des, des actifs immobiliers les plus désirés actuellement. But more interestingly, you cannot implement financial transaction control unless you can control the food. Parce qu'en définitive, pour pouvoir, um, dans le plan de la, du contrôle des transactions financières, il faut qu'ils puissent contrôler la distribution alimentaire, les deux vont ensemble. Mm -hmm. And allowing local food systems to blossom means we get healthier and we grow lots of independent income. Mm -hmm. Si nous pouvons développer la production alimentaire de, de, de gens indépendants, non seulement on peut euh, préserver l'indépendance des transactions financières, mais aussi on peut améliorer la qualité de la production alimentaire. So people always say to me, oh, well, this is overwhelming. Where do I start? <laughs> so I always quote, there's a wonderful doctor in Switzerland who's creating sort of a new parallel bell system. Um, and he said the other day, he said, the currency of the future will be relationships of trust. Alors, j'aime à citer un, un, un producteur, Andreas Heisler, qui, qui a créé une, un réseau médical indépendant en Suisse. La monnaie du futur sera les relations de confiance. So, when the institutions that we've depended on fail us, what do we do? To a certain extent, we have to build new companies, new institutions, new things, but it starts with two people who develop a relationship of trust, and you go from there. So I trust Vanessa, and if Vanessa trusts them, then I trust them. We work through relationships of trust. And so uh, what may seem overwhelming begins with, okay, who do you trust? Where are the people and the organizations that you know and trust? And how do you begin to network to do things to make sure that you use all your time and money Um, to your advantage in achieving your goals, and don't get um, tricked by the by the game of thinking that uh, if you just get over this one regulatory change, you'll be okay. Because it's a it's literally a tsunami coming at us. Um, I haven't talked about the WHO Treaty amendments, but the WHO Treaty amendments, in my opinion, if they go through, are probably the most elegant. Um, real estate confiscation tool I've ever seen. So, when the institutions commence à être défaillantes, it becomes très bien compliqué. C'est le, il faut avoir, il faut trouver des gens de confiance sur lesquels on peut se s'appuyer, que ce soit réciproque, afin de développer un réseau personnel qui permet de faire face aux difficultés et ne pas simplement se contenter de se mettre aux normes avec la dernière réglementation qui va arriver. Parce que de toute façon, euh, la réglementation va se développer. Donc, c'est le système de confiance. Là, je vais ajouter une petite chose par rapport à ce directeur. Catherine, je crois que le signe problème de la société française, c'est la confiance. C'est très difficile. Les gens, en étant agent immobilier, une, la création de confiance prend du temps. C'est alors que peut-être dans des, dans des temps plus ruraux, la confiance, quand on se connaissait, c'était plus facile. Et le fait qu'on soit individualisé, voilà, et ben ça nous rend plus, plus, plus faible, entre guillemets, parce que 
Elle voit notamment, elle n'a pas voulu aujourd'hui vous parler en plus de la réglementation de l'Organisation mondiale de la santé, mais nous avons un tsunami de, <rire> il y a un tsunami de réglementation qui va arriver. Donc, en fait, l'objectif, au fond, c'est d'atteindre le capital immobilier. C'est les actifs qui vont vivre intéressant, notamment quand elle parle de l'inflation. Ce qui reste à avoir de la valeur, c'est l'immobilier final. So, uh, one of my favorite quotes, just from an author named John Rappaport, he says, hopelessness is an op, and it's planet-wide. Mm -hmm. And that's their greatest marketing tool. Persuade us, oh, this is all hopeless. You know, we're all powerful, we can do CBDC, um, and you just have to go along. But uh, what I have to tell you is, if individual people acting and changing their behavior in daily life, if enough move, uh, it is nearly impossible for them to do this. Um, and so it really matters what you and I do in our daily lives and what we can do. And there's a lot we can do just by saying, you know something, you all are crazy. We're not going anywhere. Je viens de citer un auteur actuel, la connaissance, John Rappaport, qui dit la désespérance est une opération marketing. Plus nous avons, plus on nous démoralise, plus on pense qu'on est faible et qu'on ne peut rien faire. Mais c'est vrai. Voilà, on baisse les bras. Et donc, en fait, non, si dans notre vie quotidienne, on prend conscience de ce qu'on peut faire et qu'on reste, et qu'on s'éloigne de, de ces mécanismes, à, à, à nous tous, en fait, on peut transformer beaucoup de choses. So many years ago, I was sitting in my office in Hickory Valley, Tennessee. Il y a des années, j'étais dans mon bureau euh, à Hickory, au Tennessee. So everybody knows Elvis Presley, so I'm from where Elvis Presley was. And as you have to know, we all love Elvis Presley. <laughs> Elvis Presley was the best neighbor who ever lived. There are many, many stories. And if you come to where I live and you say anything negative about Elvis Presley, it could be dangerous. <laughs> So I get this email from Paris from someone named Vanessa who says she wants to translate my online book. And she sent her resume, which is very impressive. I don't know if you've ever seen it, but it's very, very impressive. Now, my online book involves the mortgage market, the stock market, derivatives market, the government budget. It's lots of financial stuff. And luckily, she sent her resume because I realized, wow, she could really do this. <laughs> so it, it was so hard, I didn't really think she would do it. But I said, yeah, 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 let's go ahead. And sure enough, she I couldn't believe it, she did it. And um, and I just want to thank you because that was so inspiring for me to see it in French. It was wonderful. Anyway, so you can you can get it delivered in the aristocracy of stock profits. It has a beautiful French translation. And that began a friendship. Yeah, yeah, really a friendship. So and and, and donc Catherine me remercie pour la traduction que j'ai faite de son livre euh, En fait, I'm, I'm going to add why I, I did so. Um, il y a plusieurs années, je travaillais chez Arthur Andersen, fiscalité américaine à Bruxelles, juste un peu avant le 11 septembre. Et, et l'histoire officielle, c'est que c'est le 11 septembre qui a fermé le port d'Arthur Andersen. C'était pour poser les, les déclarations officielles de sociétés européennes aux États-Unis. Et toujours dans ma tête, je me suis dit, non, il y avait d'autres choses que j'avais vues qui se passaient. C'est pas forcément relié. Et je tombe sur un article de Catherine sur Internet qui explique dans son livre, j'ai dans Louis Co, l'histoire d'Enron, l'histoire de la oui, 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 oui. Donc j'écris à Catherine et je dis, j'aimerais un peu plus d'informations parce que ça expliquait tout d'un coup ce que j'avais vécu et qui avait été assez connu. Et je dis, mais en échange, je vais traduire votre livre. Euh, et c'est à partir de là, parce que moi, j'avais une, une idée de l'immobilier, de la fiscalité, mais je n'avais pas d'image cohérente comme un puzzle. Il me manquait, oui, il me manquait des informations. Et c'est en lisant Catherine et puis Solary Report que là, et j'ai dit, mais maintenant, il faut que les Français ils aient accès aux informations que les anglophones ont. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune raison que je sois là, qu'on soit quelques-uns seulement à pouvoir comprendre. Il y a des beaucoup en Europe, aussi très much in le nord de l'Europe, dans l'Europe anglo-speaking area, et maintenant, je veux qu'elle se trouve à l'Europe. Donc, il y a des termes. 
Yeah, I need that. I think the French is key in the European Union, even though we forget about it. But I love France. I want an excuse to come here. <laughs> <laughs> okay, so, uh, so now we have time for questions, questions and answers. Can we get drinks first? Uh, maybe question and answer, and then question we'll discuss. Answer first. On va, on va faire, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, moi, je, je voudrais. Ah, J'en ai une parce que j'ai. Ce matin, je suis assez en La puce là, qui va être mon portefeuille demain. Can you translate? Yeah, just a. Uh, okay. And je vais pas la poser. Vas-y, vas-y. Donc la puce de CBD. La puce que je vais avoir là. Et, et juste une réflexion à Catherine. Est-ce que finalement d'aller retirer de l'argent et de payer en espèces, ce n'est pas un geste citoyen. On ne pas du pas notaire, parce que je ne sais Mais voilà, est-ce qu'aller tirer de l'argent et payer en espèces, ce n'est pas un geste citoyen pour lutter contre les banquiers sans Je Merci beaucoup pour votre présentation, j'ai trouvé très clair et merci pour la, pour la traduction. Alors effectivement, moi je, je vais acheter, je vais faire mon marché donc avec du cap, je, fais, je vais retirer du cash maintenant dans la législation française et ils sont en train de... De, de vouloir supprimer euh, la, la propriété individuelle avec les histoires complètement bidons de diagnostic énergétique, hein, A, B, C, D, E, S. Et donc, effectivement, bon, c'est directement inspiré de l'Union européenne. Hein, pour faire court, on a compris qu'il y avait un lien quand même entre l'Union européenne et, et, et l'État profond américain. Mais enfin, bon, ça, c'est pour faire court. Mais donc, à partir du moment où on dit, OK, moi, je veux euh, me retirer de cette... De, 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 je veux résister. Comment on fait pour résister si l'État nous dit bah, « vous ne pouvez pas vendre ou louer votre appartement si vous n'avez pas tel niveau de diagnostic énergétique, par exemple ?» Comment je fais pour résister à ce niveau-là Vous appelez l'agent immobilier. <rire> C'est pas ça. Okay. Uh, C'est OK, I can pay with cash every day, but if I have a property, and think because of regulations, you know, when I explain to you the energy tax, A, B, C, D, F, how can I do to resist what's going on? Without organizing, you can't. So you're going to have to organize and act politically, both in elections, lobbying, everything else. It's not going to take organizations. So listen. And, and it's important. We just published something on the Dutch farmers and fishermen mm -hmm. because the Dutch farmers and fishermen thought that the regulations were legitimate. They didn't understand it was a game to get them off the land. Mm -hmm. They didn't understand it was really an attack on the property. So we wrote up the whole system so that they could see it. Mm -hmm. So the only way you can push back against a regulation or a law is with elections and with action in the legislative process. Alors, je vais traduire. Vous ne pouvez pas tout seul vous opposer. Il faut que vous soyez organisé et en groupe. C'est pour ça que je suis syndicat. Et agir au niveau politique. Et ce qu'on a fait, par exemple, au Pays-Bas, les, 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 les pêcheurs et les agriculteurs voyaient des nouvelles réglementations mais ils pensaient qu'elles étaient légitimes mais nous avons fait une carte et ils ont compris que finalement le but c'était pas de les réglementer le but c'était de, de leur piquer leur, 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 leur terrain c'était une question immobilière comment on récupère euh, le foncier the tactics that work usually mm -hmm are not going directly at the rule. 
The tactics that also often work are called asymmetrical warfare. So let me give you an example. Souvent, ce qui marche, ce n'est pas d'aller se poser directement, c'est la guerre asymétrique. So I had one subscriber who tried to change policies at the school board. They wouldn't change. So she and her group did an audit of their finances and caught them doing dirty things. <laughs> Good. An example, j'avais un de mes amis à l'université, qui était au conseil d'administration d'une école, donc il n'est pas satisfait du fonctionnement, et ils ont refusé de changer leur fonctionnement, et <coughs> then all the members had to leave. They put in their people. Their people changed the rules. <laughs> so uh, the lobbyist who helps us with the, uh, helping the people in Tennessee, the state legislature, she tried to get um, one of the pandemic rules changed. Uh, she couldn't do it, and so she figured out how to disband the group that made the rules. <laughs> Donc, par exemple, au Tennessee, euh, nous aidons un certain groupe à, à, à changer la, la législation. Euh, notamment, il y avait une législation qui était liée à la pandémie. Ils n'arrivaient pas à la faire changer. Ils ont changé le, le corps constituant qui était à l'origine de cette euh, réglementation. In the United States, the majority of groups implementing central control, governments or companies, are in violation and massive violent corruption. Mm -hmm. And that's the basis of asymmetrical so you have to ask who's doing this and how, where are they weak and how can we move to get political leverage in the situation? Je voulais, pardon. Je voulais simplement dire que, en fait, la France est moins bien passée que les États-Unis en ce qui concerne la fiscalité sur la propriété immobilière. Je vais vous donner un exemple des contrôles de notre administration. Mon père, lorsqu'il faisait un bail, c'était une demi-page. Moi, c'est 50 pages avec des tas d'obligations. Il n'y a personne qui dit les 50 pages. Mais l'État vous oblige à les faire. Je vous donnerai après un deuxième exemple. Uh, maybe the, the difference between France and the US and why we're weaker because um, tax living is not so high. For instance, when my father used to draft a, a contract lease, it was just one paragraph. Now it's 50 pages. Nobody read it on the paper, but that's big. Et la deuxième chose, c'est la fiscalité. Parce que en France, les nouvelles lois qui, con qui contiennent donc, euh, ce que Madame a dit euh, vous, vous, vous obligent sur votre déclaration d'impôt, votre feuille de déclaration d'impôt, à mettre en annexe au 1er janvier tous les locataires que vous avez nommément. À quel niveau est le loyer Je crois qu'il y a encore d'autres obligations. 
Mais vous devez faire ça tous les ans. C'est nouveau, c'est cette année. Euh, à partir de là, euh, euh, je dirais, c'est un manque de confiance de l'État. Il, il, il fait des impôts de plus en plus importants. Et il oriente les, les frais vers la construction de bureaux au lieu de l'orienter vers la construction de logements. Et ensuite, tous les journaux vous expliquent que c'est la crise dans le logement, qu'on manque de logements. La réalité, c'est que nous avons plus de 5 millions, 500 000 logements vides parce que, avec tous les impôts que nous payons, nous ne pouvons pas faire les travaux pour les relouer. Voilà. Essayez de. We can't afford the refurbishing work that we should be. The government is asking us to do to reverse from the non property into uh, housing. So we're lacking houses for people. And at the same time, we're all for the tax and for the people. Just one thing. En fait, aux États-Unis aussi, quand vous faites des déclarations fiscales, ça va encore plus loin que les déclarations fiscales françaises. Ah oui? Oui. Le niveau d'information est encore plus. Pierre, en France. Je dis que le niveau de l'information est plus élevé que la plupart des taxes est plus élevé que la plupart des taxes. Ça ne peut pas être possible. Non, non, non. Ça ne peut pas être possible. Parce que je vais vous donner un exemple. Après deux générations, nous avons 18. 14, euh, 18 We paid 45% of the uh, yeah. rental income uh, okay. yeah. every year. Then, when you leave your father or your mother, you pay, uh, they ask you uh, about the value of. Um, Three out of eighteen. You paid off eight, three apartments. Actually, the, the, the income is taxed. But, but you have five which need repairs, maintenance, maintenance. You don't have the money. C'est comme ça qu'ils font en sorte que vous vous avez Je pense qu'elle a compris. Le niveau de This group is above the law All right. and has free money. <laughs> This group is getting more and more rules All right. and pays for a very high cost of capital. All right. That's so this group can take all the assets from this group. Right. So, so when the World Economic Forum says it's 2030, you have no assets and you're happy, right. what I hear is it's 2030 and we took everything. All right. <laughs> Yeah, they're happy. that's what they're saying. But but if they just said, you know, something we're going to come and confiscate the property today, everybody would push back. But if they do it with technocracy, you know what technocracy is? Oh yes, we do. Yeah. So <laughs> they instead of having markets and prices, you have rules and you have AI and software. If I can't speak to France, but if you look at all the data that in the United States that we give the IRS. And we give the census companies that all goes into the database that is used to take over our assets. Right. So if that information gets to private parties who can use that to get control of it. One more thing is to Bon, ce en, en fait, on reprend, on reprend la base et puis l'introduction de cette présentation, c'est que vous avez un groupe de gens qui ont accès à un capital presque. 
et l'autre groupe qui lui a un accès à un capital qui coûte très cher, qui est bien intérêt. Donc, si ce groupe-là peut acheter pour euh, des cacahuètes le, les actifs immobiliers qui ont été dépréciés à cause de ces réglementations et de la taxation, mm -hmm. c'est en fait qu'il colle les, 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 les actifs mais si demain, il disait à la place, on vous confie ce que vous activez, il y a évidemment que tout le monde se regarderait. Donc là, c'est graduel, ça fait le temps. Et en plus, aux États-Unis, les informations que vous montrez dans la faire des déclarations fiscales, ces données sont vendues à des, à des tiers privés qui vont revendre ça pour faire des bases de données et qui, vous permet, qui permettront à certaines compagnies de vous cibler économiquement. Y compris les HLM, madame. Les HLM rachètent pour le privé. Et en fait, c'est très intéressant, mais je ne pense pas qu'on va faire oui, la présentation oui, oui. d'immobilier français à Catherine, parce que là, on va pas mal échanger avec elle. Je, après, je reviendrai vers vous, puisque c'est un certain nombre de mais Je vais juste dire une chose. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Vous avez des choses qui sont valables. Vous avez un ennemi. Ils veulent ce que vous avez. And they are going to try and take it. Mm -hmm. And the question to you is not, is it right or wrong? Can you stop them? Mm -hmm. I believe you can, but not without organization. Mm -hmm. Because for my entire lifetime, they have been stealing and taking and stealing and taking. Mm -hmm. And we have let them get worse and worse and worse. And we don't push back. We don't push back sufficient. And the question is, if we don't push back now, We are going into a whole different world that we can't not even fathom. So it's now or never. The middle of the road has gone away. There is no middle of the road. You're on one side or the other. We push back now or we're toast. The situation is simple. You have something and we can take it. And so for you to take it, the only way is to be organized and be good. Parce que de toute façon, avec les moyens qui sont en train de les si on, on les laisse faire, on aura, ne peut même pas imaginer ce qui sera la situation. Il mmh. n'y euh, a pas de choix maintenant. C'est en nos pieds du mur. En nos pieds du mur, il faut se battre. Et si on ne se bat pas, on sait, on sait qu'elle sera la place sortie. Je vous sortie. Merci. 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 On, on en parlera. Nous on a de vous dire que on sait. Oui. Oui, oui, oui. c'est possible. Attends, c'est la seule solution et c'est possible. In the first part, you mentioned that we're going to do major prices. It's a change and we have to But we're already in it. Yeah, we're in it. We're in it. What's going on? Did you mention that uh, we need to put our assets, whatever we have, in the safest place as possible? Question is, what is that safe place? <laughs> listening to you, it seems that land and property seems to be something good. But when you listen to Paul Schwab and read his book, The Great Reset, on the same subject, as you also mentioned, he says, we'll be happy, but you'll own nothing, which means they'll find a way to take it away from us, even right. the property. So, <laughs> is that simple? Where, where should we put our money, <laughs> precious assets that we've been saving all our lives? Make sure it's safe. And uh, the sub question is what's your opinion about Bitcoin? Because that's decentralized, contrary to the CBDC. Bitcoin is highly central. I'm going to translate the question. I think, okay, I will suggest this is the last question because I'm getting, um, uh, it's the last question because I'm getting, 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 voilà. Et donc, on, on, pourra, mais on pourra échanger, etc. Par contre, je vais traduire la question de Bruno et la réponse, et après, on passera aux, aux, aux Ayab. Donc, euh, dans les voilà. si, euh, bah tiens, tu l'as en français. Si euh, l'immobilier, effectivement, ça reste quand même un actif important, mais si on ne peut pas le protéger, ou alors où est-ce qu'on met notre argent et comment on peut le maintenir pour sécuriser nos actifs Puisque Klaus Schwab a dit dans sa grande réalisation, en 2030, nous n'aurons rien, nous serons quand même heureux. Et, et deuxième question, qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin Donc, si c'est digital et central, vous pouvez le contrôler. 
because the speed at which they can, you know, they've been pumping and dumping Bitcoin, they're pumping it now. The speed at which they can assert control in 24 or 25 is astonishing. And that's a, I did a three hour interview with Joe McCullough, and if you're interested in the detail, I recommend it to you. Um, uh, here's what you need to know there is no safe place. Yeah, there are places exactly. that will remain safe for longer than others, but they are planning on asserting control of everything. Correct. And if there are no human rights and no property rights, right. then there is no safe place, mm -hmm. which is why. If we can understand that and begin to act together in organized ways, we can shift the whole state of play. But we have to do it now. Alors, la réponse à la question, c'est qu'il n'y a pas d'endroit sécurisé. En fait, tout ce qui est digital, on peut trouver les noms manipulés par Bitcoin. Ils ont fait des opérations de Trump and Dump. Donc, ils ont enflé la valeur de Bitcoin et après la dégonfler et recommence. J'ai fait une interview de trois heures avec le docteur Mercola qui est en ligne et qui va avoir accès, qui explique le phénomène du Bitcoin. Donc, il n'y a pas d'endroit sécurisé, il n'y a pas d'endroit sûr. Donc, c'est pour ça qu'il qu faut, euh, faut se battre. Et, euh, et voilà. Il y a un assez point qui est un prototype pour aider les centrales bancaires à utiliser. Le Bitcoin pour elle est un prototype pour démonner. Okay. The control of the digital and the hardware and the infrastructure is controlled centrally, and the speed at which they can implement regulations. You look at the Australian structure of regulation for them, the speed at which they can control both the in, out, in, in and out of Bitcoin and the exchanges, or the licensing and regulation of the people who run the exchange and they're doing in and out. In a week, they can... Je vais traduire là et puis je m'arrête. Les infrastructures pour les monnaies digitales de Bitcoin sont centralisées et si vous regardez ce qui s'est passé en Australie, en 24 heures ou quelques jours, ils peuvent réglementer l'utilisation du Bitcoin et donc euh, ils peuvent apporter faire ce qu'ils veulent là-dessus. Il n'y a pas d'endroit. Alors, la réponse est du pire tout pire et maintenant... Je vous propose d'aller vers